Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'ana bima 'allamtana Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinaba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka mu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda idan yan uwa ba a mance ba wannan shine darasi na 11 a cikin wannan tafsiri da ke gudana a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan hijira ta 1441 shekara ta 2020 miladiya idan ya tabbata idan yan uwa ba a mance ba har yanzu muna kan bayani ne akan abin da shafi basmala wato bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to muna nan akan ita wannan basmala kuma muna jin wuraren da ake fadin bismillahir rahmanir rahim mun ji wurare dai daya har guda goma za mu tashi a wurina 11 shine inda dukulil khala a lokacin da mutun zai shiga bayi tabbas idan za a shiga bayi ana fadin bismillah kamar yadda ya tabbata hadithi na 166 cikin sahihu tirmidhi hadithi na ali ibn abi talib wanda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kariya ga ainihin dan adam da al'auran wato daga aljanu kada su ga al'auran dan adam shine idan mutun zai shiga bayi sai yace bismillah so wannan mun wuce da shi sai kuma gaba ta 12 inda nan ma ana yin bismillah a cikin azkaru sabahi wal masai wanda mun ji hadithi na uh, Uthmanu ibn Affan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda wato uh, da safe ya fade bismillahil ladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fi samai wa huwa samiul alim ya fada sau uku da safe ya fada sau uku da yamma wato babu abin da zai cutar da shi a wannan yini nashi to sai gaba ta sha hudu ta sha uku ita ce a tasmiyatu fi kifayatil ta'ami wa husulil baraka wanda mun ji wannan ta yanda wani balaraban kawai yazo yana so ya wato ya cinya abinci a cikin loma biyu saboda bai bismillah ba abinci mai albarka ba har manzo sallallahu alaihi wasallama ya rike hannunsa haka nan wata wato jariya wata yarinya ko ka ce wata baiwa to gaba ta 14 inda ake yin bismillah wato inda ghalqil abwabi wa taghdiyatul awani a lokacin da mutun zai rufe kofar gidansa ko kofar dakin sa to anan ma ana so mutun ya ce bismillah yana daga cikin wurare da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin bismillah a wadannan ainihin gurare daga ciki akwai inda mutun zai rufe gida kamar inda aka samu hadithi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tsakiyan dare idha kana junhul laili idan dare yayi wato dare yayi duhu aw amsaitum koko yamma tai marece yayi mutanen mu kan ce almuru ko lokacin almuru yamma kenan idan yamma tai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kuffu subyanakum wato ku kame ƴaƴanku ku rike yaranku ku na tsadda ƴaƴanku ku kama ƴaƴanku ku zauna da suri daya idan yamma ta yi ba daidai bane yara suna yawo musamman suna zuwa wurin bola ko suna zuwa wurin datti idan yamma ta yi lokaci ne da ya kamata a kama yara haka manzon Allah ya ce a kama yara a rike su a na tsadda su wanda ka ga a wannan gaba sai dai iyayen mu mata ku yi hakuri zan dora muku lefi da yawa maza suna tafiya wurin aiki su baku da yara a waye gari mutun ya dawo ya tambaye ke na dan sa ke ce wai baki san inda yake ba kaga wannan bai yi daidai da magana irin ta dan adam ba dan adam bai kamata ya fada haka ba domin amanar a hannunki take ko ko ke ki tafi nema abincin shi ya zauna tsare yaran kin ga idan aka yi haka sai ki ga kokarin shi shi ma sai ga naki amma tunda Allah ya raba ya ce shi ya tafi nema abinci ke ki tsaya ki kula da gida Allah ya san dabi'ar sa ta mazantaka zai iya aikin waje ke kuma dabi'ar ki ta matantaka za ki iya aikin gida idan aka waye gari kin kasa ba da wajibin ki na gida kin fadi warwas kuma dai idan za ku ban izini to ku yi hakuri zan ce an yi asaran mace duk matar da za a dawo mijinta ya dawo tambaye ta ina dan sa ko ina ƴaƴansa matan nan ta bude baki ta ce bata san inda suke ba 
to lalle an yi asara mace anan an yi asara aure sai dai a roki Allah ta'ala ya sa ya zama kafara amma duk wanda yake da mata ta iya fadin haka to lalle wannan sai dai Allah ya sa abin ya zama mai kafara da yana cikin masifa domin bai san inda yayan suke ba ina suka fada ina suka shiga ya labarin tarbiyar su duk babu abin da ya dame ta ba ta san inda suke ba to kaga wannan rashin kula da addini ne mazo sallallahu alaihi wasallam ce idan yan mata yi ko kama yayan ku ku rike saboda me fa inna shayatina tantashiru hina idhin a wannan lokacin yammaci shine lokacin da shedanu suke yawo lokaci ne da shedanu suke watsuwa shedan iri iri fa idha dhahaba sa'atun min al-layli idan dare ya dan shiga kadan aka fara yin duhu kamar lokacin isha'i fa kalluhum to daga nan sai ku saki ya'an naku su sa iya dan tafiya inda za su su yawo tsaka gida amma lokacin marece lokacin yamma lokacin almuru a kama ya'ya a rike duk inda yaro yake a nemo shi a tabbatar an zaunar da shi wuri daya kada yaro ya kama yawo a wannan lokaci haka manzo Allah ya fadi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa agliqul abwaba sai ku kama kofofin ku ku rufe a lokacin da zaka rufe kofar gidanka ko kofar dakin ka wadhkuru ismallahi sai ku ambaci sunan Allah wannan shine mahallu shahid abin da muke karatu akai daya daga cikin wuraren da ake kiran sunan Allah wato shine lokacin da za a rufa daki wani zai ji abin wani ban bara kwai ko ya ji shi wani bako ya ce a'a dakin nawa ma zan rufe sai na bismillah haka dai ma aikin Allah ya ce kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama to babu wani abin da zai umarce mu da shi ba ce alkhairi ne gaba dayan sa ko ko alkhairin sa yafi yawa so dan haka ya ce wadhkuru ismallah ko ambaci sunan Allah ku ce bismillah sai ku sa sakata bismillah ko ku sa ma wato ki wato makulli ku kulli gidan nan haka nan manzo Allah ya fadi saboda me ya ce fa inna shaitana la yaftahu baban mughlaqan shi shaidan idan yazo gari ko yazo gida sai ga kofa a rufe ba zai ce bari in bude in shiga ba a'a sai ya tafiya sa mini gida wato gidan yan kasada haka shaidan yake sai ya je gidan yan kasada wadanda suke kyale kofar su a bude sai ya je gidan su wa auku kirabakum ku rufe bakunan salkakku salka kamar yanzu kila ka ce irin wannan abin da yake ce dispensa dispensa ne ko menene abun ruwa ko ka ce randa ko wani wurin dai da ake tara ruwan sha ko abinci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rufe bakunan tukunyarku kowa ya rufa tukunyarsa ko ya rufa randarsa wadhkuru ismallahi ku ambaci sunan Allah a lokacin da za ku rufa randar ruwa manzo Allah ya ce ku ambaci sunan Allah wa kammiru aniyatakum sannan wato ku rufe tukanan ku wato kwanonin ku na abinci ba a so ka bude kwana abincin kai kwana a haka ka tattara su ka sa su cikin wani baho ka rufe wadhkuru ismallahi idan ka tattara kwanonin naka za ka rufe su gaba daya nan ma ka ce bismillah walau an tu uridu alaiha shay'an koda ba ka samu damar rufewa gaba daya ba ka dauki wani dan abu ka dora akai wanda ke nuna cewa dai kamar ka rufe din to ka samu kai haka wa atfiu masabihakum manzo Allah ya ce kuma ku kashe fitila fitilar da ake magana cewa ba a kwana da ita ita ce fitila mai ci da wuta balbal ita wannan ba a kwana da ita amma yanzu mu ce kwana da lantarkin sa ba za a ce yayi wani lafi ba sai dai kashe wa ya dan yi duhu ya fi sirri kuma ya fi zama daidai so dan haka wannan hadisi yana cikin sahihul bukari hadisi na 2623 yana cikin littafin sahihu muslim hadisi na 2200 da goma sha biyu hadisin yana cikin sahihul jami' as-sagir hadisi na 764 fadin sa wato fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace wa auku ai shuddu ku daura bakin kirabi ku wato kirab kirabun wato kirab wato salka ku rufe bakin salka ko bakin abin da kuke ajiyar ruwa a cikin sa wa huwa ina'un min jildin wato wani mazubin ruwa ne wanda ake yin sa da fata wannan hadisi yana da matukan muhimmanci ɗan uwa musamman a rayuwar mu a yau kuma ina ƙara maimaitawa ɗan uwa mata zai fi kyau ku rike wannan hadisin da kyau domin ku ne kuke tare da yara ku ne aka fi samun ƙarfin yanki mai kaso mai tsoka na tarbiya yake hannunku manzo sallallahu alaihi wasallam ce idha kana junhul laili idan dare yayi aw amsaitum ko yan mata yi fa kufu subyanakum ku kama ya'an ku rike fa inna shayatina tantashiru shaidanu suna yawo a wannan lokaci wato tantashiru hina idhin a lokacin da shaidanu suke yawo ne da marice 
fa idha dhahaba sa'atu min al-layl fa qalluhum idan dare ya dan shiga ku kyale su ku kama kofa ku rufe sai ku ce bismillahi wanda shine mahallu shahid sai gaba ta 15 wuri na 15 da ake ambaton Allah tabarak wa ta'ala shine indal istisqa'i indal istishfa'i wa ruqya a wajen neman lafiya a wajen ruqiya daga cikin abubuwa da ake yi idan ana ruqiya ana yin bismillah ba zan so in ci lokaci ba ina magana akan ruqiya saboda idan naji mutun ya ce ruqiya bokanci ne ko ruqiya ba kyau to gaskiya kamar yana tallata wa duniya jahilcin sani kamar yana tallata wa duniya rashin wato rashin binciken sa game da addini da rashin sanin addinin musulunci bai yi wa a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ruqiya da kansa yayi wa wani magani yayi tofi da kansa wani yazo ya ce wannan tofin da ake ba kyau to lalle akwai nau'in rashin tunani a ciki domin ko ba komai dai suka tana koma ne kai tsaye ga manzon Allah domin shi ne wanda ya fara yi kuma shi aka samu yayi magabata sun yi dan haka idan mutun zai fadi wata magana yana da kyau ita ka tsantsan ba dan komai ba saboda tsare mutuncin kansa da tsare mutuncin addini wasu mutane abin da yake damun su idan suna da sabani da wani to idan ya fito ya ce wannan abu fari ne so suke su fito su ce baki ne saboda su saba mashi kaga wannan babu ikhlasi babu alamun ya addini domin Allah idan wani ya fito ya ce kaza baki ne to kai kuma ka fito ka ce baki ne amma dai bani san wane ko ko wani abokin fada na ne kaga shi kenan amma mutun ya fito yanzu ya ce wai ba ruqiya to lalle ya zama abin dariya kuma ya zama abin kallo ya zama abin wanda za a kalla ce to wannan bai ma dai san ciwon kansa ba dan gane da addini Allah ya san waki gaba ta 15 ana fadin bismillah lokacin da ake neman magani da kuma lokacin da ake ruqiya kamar yadda hadisi ya tabbata daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce annan nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu lil maridi idan aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallama mara lafiya to yakan ce wa mara lafiyan wato bi buzaqihi bi isbi'ahi wato bi isbi'ahi da yatsunsa ko da yatsansa da yawunsa annabi kan yi amfani da abu biyu hannunsa da kuma yawunsa sai ya ce bismillahi turbatu ardina da sunan Allah kaga wannan shine mahallo shahid idan manzon Allah zai yi magani ga mara lafiya ko zai masa addu'a abin da annabi yake farawa da shi shine bismillah dama muna magana ne akan wuraren da ake cewa bismillah to sai annabi ya ce bismillah turbatu ardina da sunan Allah wannan kasa ta garin mu biriki ba'dina da yawun wato da yawun junan mu mi yau kenan yawu mi yan junan mu yushfa saqimuna da abin da muka hada da sunan Allah da kasar garin mu da yawun junan mu mara lafiyar mu zai warke bi izni rabbina da iznin ubangijin mu kaga dai al'amarin gaba daya ya koma gawa ya koma ga Allah haka annabi yake yi zai ce bismillah turbatu ardina biriki ba'dina yushfa saqimuna bi idhni rabbina haka annabi yake yi wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 2545 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 2973 yana cikin sahih ibn maja hadisi na 2854 wanda wannan hadisi ma yana karantar da mu daya daga cikin wuraren da ake yin bismillah shine lokacin da aka zo yin ruqiya ko yi wa mara lafiya magani malamai suke cewa wa hadha alhadith yuwaddih ba'da ruqa allati fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadithin yana kara tantance mana wasu bangare na ruqiya da annabi yayi da kansa au kana yarkil marida ko kuma yake wa mara lafiya magani ko da shi annabi yayi ruqiya da kansa ko yayi mara lafiya addu'a mubtadi'an bismillah to yadda annabin yake farawa da sunan Allah annabi yana ruqiya annabi yana addu'a ga mara lafiya yana farawa ne da bismillah thumma yuballilu usbu'ahu annabi yakan jika yatsansa aw yadahu ko ya jika hannunsa bilu abihi da miyansa warikihi ya sanya yawunsa ya jika hannunsa ya jika yatsansa thumma yaj'aluha ba'di wato yaj'aluha bi ba'di turabi at-tahir sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba kasa mai tsarki da wannan hannun 
to wannan yawun da yake hannunsa sai ya rike kasa mai yawa a hannunsa idan ya rike kasa sai ya addu'a in yi addu'a sai ya shafa wa wannan mara lafiya manzo sallallahu alaihi wasallam yana haka to kaga manzo Allah shine shugaban wadanda suka yi ruqiyya dan haka duk wanda ya tashi su kan yan ruqiyya to farowa ya zai daga kan manzo Allah dan mu gane cewa wato dan ta addan addini ne wanda yake fada da addini Allah ta'ala ya shiretar da mu da gyara zukatan mu an samu wani hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam wato anna jibrila atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal malaika jibrilu ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Muhammad ishtakaita lokacin manzo Allah ba ya da lafiya ne malaika jibrilu ya kawo mai ziyara ya ce ya kai annabi Muhammad shin rashin lafiya ne yake damun ka ciwo ne yake damun ka faqal na'am sai manzo Allah ya ce eh rashin lafiya ne yake damu na qala sai malaika jibril ya ce bismillahi urqika min kulli shay'in yu'zika da sunan Allah nake maka ruqiya nake maka magani daga dukkan wani abin da yake cutar da kai malaika jibril mai kawo wa annabawa wahayi wanda duk manzannin Allah gaba daya malaika jibril ne yake kawo musu wahayi to tunda malaika jibril ke kawo wahayi shine ke karantar da manzo sallallahu alaihi wasallam ga malaika jibril yana ruqiya to kai kuma kana suka ruqiya anya kana tare da addinin nan kuwa ko dai kawai kana cikin yan yan hawan feda yan dani wayanda suke 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 bud can baya ya jama'a wallahi abun yana bani mamaki a samu musulmi musulmi wai har ma wani da yana da awar malinta ya fito yana suka ruqiya a'a idan ka fadi wasu abubuwa da ake yi na kurakure a cikin ruqiya wannan kana da gaskiya ga sunan barkatai ni ma idan ka ban dama zan iya fado wasu to yin kuskure a aiki bai nuna aikin bai halatta ba aikin yana nan ya halatta amma kuskuren da ake shi za a dena to sai ka fito da kurakuren da ake ka ce to kaza kaza kuskure ne amma ruqiya manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ruqiya malaika jibril yayi ruqiya so dan haka mu ma muna yin ruqiya kuma duk wanda ya ruqiya muna fahimtar sa a matsayin wanda ya bi sunnar annabi a matsayin wanda ya koyi da manzon Allah domin ba bokanci yayi ba ruqiya daban bokanci daban tunda ga malaika jibril ya zo wajen rashin lafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai annabin Allah jikin ne yake damun ka faqala na manzon Allah ya ce eh malaika jibril ya ce bismillahi urqika min kulli shay'in yu'zika da sunan Allah nake maka addu'a ina maka magani daga duk wani abin da yake cutar da kai ya ce wa min sharri kulli nafsin aw ainin hasidin ina maka addu'a ina maka ruqiya Allah ya tsare ka daga sharrin duk wani mai kambin baka mai hasada Allahu yashfika Allah ya warkar da kai bismillahi urqika da sunan Allah dai nake maka magani mahallu shahid ana shine dai daga cikin wuraren da ake cewa bismillahi akwai lokacin yi wa mara lafiya magani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda malaika jibril yayi wa manzo manzo Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina aka samu wannan hadisi cikin littafin sahihu muslim hadisi na 2186 hadisin yana cikin sahihu al-bukhari wato al-ilal al-kub al-ilal al-kabir na shi imam al-bukhari hadisi na 441 har yanzu hadisin ya zo cikin sahihu bunu maja hadisi na 2000 da 856 hadisin ya zo cikin sahihu tirmidhi hadisi na 972 har yanzu ya zo cikin sahihu al-jami' sagir hadisi na 70 cikin ya zo cikin sharhu sunna na imam al-bagawi juz'i na uku shafi na 881 har yanzu ka duba misbahu zujaja na albusari juz'i na hudu shafi na 75 yarwaci wannan hadisi da isnadi wanda yake hasan jama'a idan muka dubi inda hadisin nan ya fito babu wata hanya da mutun zai bi in dai ba ta san zuciya ba ya karyata wannan hadisi mai karfin gaske wanda malaika jibril da kansa yayi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ruqiya yayi masa magani na rashin lafiya da ya kama shi domin nassin qur'ani ya tabbatar cewa manzo Allah mutun ne yana yin zazzabi ma karfin zazzabin sa ya kai na mutun biyu a cikin mu kamar yadda ya tabbata a hadisi to da haka wannan shine wuri na 15 da ake bismillah sai wuri na 16 da ake yin bismillah shine inda saidi inda saidi a lokacin da wato mutun yake yin as-sayd wato lokacin da mutun yake farauta 
yan farauta ya kamata a koma a koyi farauta akan sunnar annabi muhammadu farauta ba ihu bace mutun yaje wajen farauta ya saki kare na wadurwa wadurwa kaga wannan ka san ba dini ba cewa haka nan ba haka ake ba kai ka'idoji wani ya saki kare kama waduna kai duna tsalle duna ita ihu wani kuma ya ta kiran sunan wani karan ma sunan arne ne haka zaka je yana ta kira wato kamar yadda da yawa daga cikin yan farauta suke yi ya kamata yan farauta su sani farauta addini ce Allah ta'ala ya fadi farauta cikin qur'ani manzo sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin farauta a cikin addini to sai dai yadda ake yin farauta a yanzu ya saba wa karantawar musulunci a mafiya yawan wurare nan haka muna kira ga yan uwa masu zuwa farauta su kokari su koyi farautan nan akan ka'ida kitabu wa sunna ba dan komi ba domin su yi akan ka'ida su samu lada da ake samu kuma su samu alkhairi da ake samu an samu hadithi daga adiyu ibn hatim at-tai allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ani sayyid al-mi'rat na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam akan farauta da ake yi da kere sanda wato a sa kere ko a iya yin farauta da kere a sa sanda wanda wato shi al-mi'rad din malamai suka ce khashabatun ne wani katako ne au asan aridatun wa thaqilatun wato wani wata irin sanda ce mai fadi kuma tana da nauyi kaga dai kere kenan a wajen mu mukan ce kere ban san a hausar wasu yadda suke fadi ba amma mu kere muke cewa to an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama akan farauta da ake yi da kere wa rubama kana fiha hadidatun mudabbabatun wani lokaci akan samu karfe da aka makala jikin sandan kamar yadda ake sa karfe a jikin wannan sanda domin sandan ta yi nauyi idan ta bugi dabba na farauta zai iya wato za a iya kama shi ko kuma zai iya ainihin faduwa a zo a kama shi to shi wannan sahabi wato mai suna adiyu ibn hatim at-tai yace yawa annabi tambaya akan irin wannan sandan farauta asaba bi haddihi qala sai annabi yace ما اصاب بحده فكله ما اصاب بحده فكله دق ابن ده كي جيبا ده وانن كيران جيبا ده يكي ده كي في اجكي سيسا مدبا فروتا تو وانن ذاك ايه وما اصاب بارده فهو وكيذ دق ابن ده يسا مبانغران فادي مثالي كاتا كو حكا مفادي ادن نن يسا مدبا فروتا وجن سيريرن تكا ذا ايه اما ادن وجن فادي yaddo ki dabban farauta to nan ya zama waqidun ma'ana maqatulun dabba ce da aka kashe wadda ta mutu mushe wa laysa madhuhan ba abu bani wanda aka yanka idan wajen kaifi ne ya same ta matsayinsa daya da yanka duk inda ya buga a jiki a iya ci idan kuma wajen fadi ne ka gana ya kamata mafarauci ya san wannan wurin fadi ba a ci idan wurin kaifi ne ya doka to nan ana ci wa sa'altuhu an sayyidil kalbi sai na tambayi manzan Allah kan farautar da ake yi da kare فقال يا ما امسك عليك ولم ياكل منه فكله اذا كان كي كما مك زومو كو يكما مك غدا كو يكما مك وتا دبب فروتا دا يكما كما سي بيتشي با تو وانن دبب دا يكما كنا ايتشي دومن يا كما مك ني idan kare ya kama ya ci kayan shi to kaga baka bashi abinci bake na shi ma yin wake ji in dai karan ya fara shi to nan ba za ka ci ba ragowar ragowar da kare ya ci ba za ka ci ba wannan haramun ne ba za ka ci ba amma idan karan ya kama maka dabba farauta bayan ya kama maka dabba farauta sai ya rike sai ka zo ka karba to nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fakulhu zaka iya ci fa in akhadha alkalba fa inna akhadha alkalba kalbi zakatun wato idan kare ya kama dabba to kaman an yanka ne wa in wajata ma'a kalbika kilabun idan ka samu wato ma'a kalbika au wato kilabika kalban akhir idan ka samu tare da karanka sai ka ga wasu karnuka ma sun kama misali karanka ya kama gada sai aka samu wasu karnuka tare da shi su ma sun kama fa kashita an yakuna akhadhahu ma'ahu sai ka ji tsoron ka da zama tare aka kama da karanka da wani kare wa kad qatalahu kuma sun riga sun kashe daban fala ta akul karkace kai ne ka zo ka tadda karanka ya kama gada kuma tare da shi a ko wani kare shi ma wani ya rike cinya wani ya rike wuya to anan ba zaka ci ba inda dabba ta riga ta mutu inda karanka kadai ne zaka iya ci 
domin kai lokacin da ka saki ka ranka akwai abin da ka saki shi da shi wannan abin da ka saki shi da shi din shi ya halatta maka ci ita ce bismillah kamar inda zamu ji a hadithin lokacin da ka saki ka ranka ka yi bismillah lokacin da wani ya sako na shi yayi bismillah baka sani ba da yi bismillah baka sani ba idan ka ga ka ranka ya kama wata dabba tare da wani kare anan ba za ka ci ba kaga wannan irin bayani akwai bukatar mafarauta su zauna su fahimce shi ba dan komi ba domin su rike ka'idojin da ake bi a shari'a yace wa kada ka talahu alhali karan ya riga ya kashe dabbar fala ta akul karkaci fa inna ma dhakarta ismallahi ala kalbika lokacin da zaka saki karan ka ne ka ce bismillahi sai ka saki shi bi dabba to kaga in ya kashe abu zaka ci yawa walam tadhkurhu ala gairihi baka ambaci sunan allah akan wani kare ba to baka sani ba kowancen karan ne wanda ya kama ba sunan allah kaga kenan abin da kake shakka akan sa ba zaka ci ba wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 2475 yana cikin littafin sahihu muslim hadisi na 1929 yana cikin sahihu nasa'i hadisi na 2485 hadisi ya zo cikin sahihu jami'i sagir hadisi na 2533 dan uwa wannan hadisi da aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam akan farauta da kere yake cewa duk abinda ma asaba bi haddihi fa kulhu duk abinda keren ka ya buga ta bangaren kaifi ka iya ci ta bangaren fadi yace karkaci wannan mushe ne haka annabi yace sannan abinda karan ka ya kama da karan ya kama bai ci ba sai annabi yace walam ya akul minhu da ya kama zo man bai ci ba ko da ya kama gada bai ci ba ko ta dabba to fa kul wannan kana iya ci fa kulhu annabi yace ka ci fa in fa inna akhadha alqalbi zakatu kama wakkari kare ya kama dabba kama ayyanka ne duk daya ne da yanka idan ko katar da wasu karnuka ana watan da da wannan naman dajin tare da karanka an riga an kashe to daga nan karkaci domin karanka kade kai wa bismillah a wani kare baka bismillah ba anan me zamu fahimta daga cikin wuraren da ake yin bismillah har da wurin farauta a daidai ina ake bismillah lokacin da zaka yi jifa da keren ka zaka ce bismillah idan keren ka yaje ya bugi wannan dabba zaka ce wannan dabba domin lokacin da kai jifa ka ce bismillah idan ka saki karanka zai tafi ya kama maka dabba a lokacin ka ce bismillah to cewa da kai bismillah ya halatta maka cin wannan wato ainihin dabba a wata riwaya mata ibn hibban allah ta'ala ya masa rahama yake cewa fa in adarakta zakatahu idan ka zo ka tadda dabban da karanka ya kama gashi nan da rai kana iya yankawa fa kul sai ka ci wa ma lam tudrik zakatahu abinda baka tadda yankan shi ba fala ta akul karkaci nan ana magana ne akan dabban da karnika da yawa suka kama daga ciki har da karanka idan ka zo ka tadda dabban da rai sai ka karba a hannun karnukan sai ka yanka to tunda ka riga ka yanka anan zaka ci ko da karnukan ba ai bismillah ba kaga karanka kai in ya kashe ma zaka ci saboda kai bismillah keren ka in ya kashe zaka ci saboda kai bismillah idan wasu karnuka sun ta sun kama tare da karanka ka zo ka tadda shi da rai ka yanka zaka ci in ko sun riga sun kashe to saboda wasu karnuka ba ai bismillah ba anan ba zaka ci ba so wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata a ce dan farauta sun kiyaye so dan haka a wato malamai sun yi karin bayani akan wannan hadisi da tsawo da fatan yan uwa za a dubi littafai na sharhi na malamai wanda suka yi bayani akan wannan hadisi wanda yake mai muhimmanci a an samu daga abi sa'ala batal khushani wanda dai ne daga cikin sahabbai yace a taitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya rasulullah nace ya manzon allah inna bi ardi qaumin min ahli alkitab mu muna zama a wani gari garin krista yace ana akulu fi ani fi aniyatihim ma iya cin abinci a kwanan su a flat din su wa ardu sayyidin asidu bi qawsi sannan wato na akulu fi aniyatihim wa ardu sayyidin asidu bi qawsi sannan suna da kasa ko dajin farauta ina farauta da mashi na wa asidu bi kalbi al muallim ina yin farauta da kare na wanda na koya masa farauta karan da ake zuwa farauta da shi ko yadda shi ake ba kawai a kyale shi ya zama kare dan duniya ba yadda ya ga da ma yi ko yadda shi ake a ilmance in ya ji an ce bismillah ya sa abin da ake nufi to sai sai wannan sahabi abu salaba al khushani ya ba annabi labarin inda yake da yanayin dabi'ar inda yake zama fa akhbarani ma alladhi yahillu lana min dhalika sai annabi ya ga ya man abubuwan da ya halatta gare mu 
daga ciki yace ama ma zakarta annakum bi ardi qaumin min ahli alkitab bayani da ka kawo cewa kana zama gari na kristoci ko na yahudawa ahli alkitabi ta'kuluna fi aniyatihim kuna cin abinci a kwanan su fa in wajadtum ghayra aniyatihim idan ka samu wani kwano ba nasu ba fala ta'kulu fiha kar ka ci a ciki kaga yanzu wani zai je zo na wajen kirsa ya dima ma cikin sa dim ina ganin ba komi akwai komi mana Allah da ya sawage faksiluha idan ba ku samu ba faksiluha thumma kulu fiha ku wanke ku ci a ciki idan ba ka samu wani kwano ba sai nasu kirista ko yahudu ka wanke kwanan ka ci a ciki haka nan Uh, manzo sala sama yace amma ma zakarta annaka bi ardi sayyidin abinda ka ce kuna garin farauta fama usiba bi qausika fama usibta bi qausika abinda ka je fada mashin ka fadhkur ismallahi ka ambaci sunan Allah thumma kul sannan ka ci wa ma asabta bi kalbikal muallim abinda ka kama da karanka na farauta fadhkur ismallahi thumma kul shi ma ka ambaci sunan Allah ka ci wa ma asabta bi kalbikal ladhi laysa bi muallimin fa adarakta zakatahu idan ka ranka da bai training ba ya kama to ka ambaci sunan Allah sannan ka ci hadithin yana cikin bukhari yana cikin muslim yan uwa kasancewa lokaci ya insha Allah ta'ala zamu dakata a nan idan Allah ya sa muka dawo a darasi na 12 sai mu dora akan wannan hadithin insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh